শাস্ত্র শব্দ শাস ধাতু ত্রম হল প্রত্যয় সমান শাস্ত্র যত মাতঙ্গরূপী জীবক অমৃতময় প্রভু ভগবন্তর নামত আশ্রয় করিব পারিলে সেই জীবর প্রতি ভগবন্ত পুরুষর কৃপা বরিখন হয় আর সেই জীবই ভগবন্ত পুরুষর মায়া ছেদ করে এই সংসারের ভাবপরা সুন্দরভাবে পরম গতি লাভ করিব পারে যত এই ব্যবস্থাটু নিহিত করে থা থাকে সেই ব্যবস্থাটোর নাম হল শাস্ত্র আর এই সমস্তর ভিতর উত্তম ভাগী হল বৈকুণ্ঠর কল্পটর শ্রীমদ ভাগবত আর আজি আমার পরম সৌভাগ্য যে এনেহেন কল্পটর পুরাণর সূর্য উত্তম শাস্ত্র মহন্ত পুরাণ আপনি আমি জি বলিয়ে নাভাব এই মহান শাস্ত্রভাগী অমৃতময় কৃষ্ণস্তু নাম আমি শ্রবণ আর কীর্তন মহাভক্তি লাভ করবলে সৌভাগ্যবন্ত হয়েছো আর ইয়ার বিষয়ে আমাকে সুন্দরভাবে সিদ্ধান্ত দিছে এনে ধরনে জগদান ব্রত সদাচার ধন জন গৃহ পুত্র ভারজা আপনার টপ জব যজ্ঞ দান ব্রত আর সদাচার ধন জন গৃহ পুত্র ভার্জা আপনার এই সমস্তকে শুদ্ধভাবে অর্পিলে কৃষ্ণত তাকে হে বুলয় মহা শাস্ত্র ভাগবত যি মাধ্যমর জড়িয়ে আমি সমস্ত জনা উরণ বুড়ন গজন ভ্রমণ চারিমুঠি জীবর ভিতর শ্রেষ্ঠতম জীব পঞ্চভূত সৌবিষ্টি তত্ত্বরে গঠিত হরিধারী জীবাত্মা আমি সমস্ত জনা মনুষ্যই ভগবন্ত পুরুষত অর্পণ করার লগে লগে ঈশ্বর পুরুষর পূর্ণ কৃপার পাত্র হয়ে মায়া ছেদ করে অন্তকালে আমি পরম গতি লাভ করিব পারিম এয়াই হল মহাভাগবত শাস্ত্র আর এই কথাটু হয়তো আমি সমস্ত জনাই কম বেশি পরিমাণে বুঝি পাও কারণে আমি বছরেকর মূরত হলেও যিকোনো প্রকারে চাকরি করিয়ে হোক হাজিয়া করিয়ে হোক আমি গৃহর মধ্যে দেবতো তীর্থটো করে ভকতে হে বর ভকতক ভজিলে গোচয় কর্মজর ভকত রূপী চৈতন্যমূর্তি ভগবন্তক আবাহন করে আনি আমি গৃহর মধ্যে একুশারী বৈকুণ্ঠর পরম মঙ্গল প্রভু ভগবন্তর নাম আমি আশ্রয় করবলে বিচার প্রত্যেকজন শ্রেষ্ঠতম জীব মনুষ্যই পারে তো আমি প্রত্যেক দিনেই করিব লাগে প্রত্যেক মাহে মাহে করিব লাগে তথাপিতো আমার সমস্ত জনারে হয়তো শক্তি সামর্থ্য নাই বাবে আমি বছরেকর মূরত হলেও আমি একুশারী পরম মঙ্গল নাম ভকতর মুখ পদ্মখন্তে 
কীর্তন করাই শ্রবণ মহাভক্তি আমি আশ্রয় করবলে প্রত্যেকে বিচার দ্বিতীয়তে এই কথা আমি কম বেশি পরিমাণে বুঝি পাও কারণে হয়তো ভকতর সঙ্গ কৃপালু গুরুজন বস্তুর দ্বারা আমি লাভ করা মতটর দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুরী নামগৃহল আমি নিজর বাপসকলে আইগী আর আমি নিজর সন্তানসলকো লই যাবল যৎপরু নাস্তে আমি প্রত্যেকই চেষ্টা করো এয়াই হল মহাভাগবত শাস্ত্র আর ভগবন্ত পুরুষে জীবর কল্যাণর অর্থে অর্থাৎ আমি সমস্ত জনা হরিধারি জীবাত্মারূপী জীবর কল্যাণর অর্থে এই ধরাধামত অবতরণ করে আর তার আত ধরিছে মাধব গুরুজনায় দশ অবতার আমি সমস্ত জনায় বুঝি পাও মৎস্য কুর্ম নরসিংহ বামন পরশুরাম হলিরাম বরা শ্রীরাম বুদ্ধ কল্কি নামে দশ আকৃতি ধরিছা কৃষ্ণ তজু পাওয়ে করুহ প্রণাম কৃপালু শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনে দর্শন করালে চৌবিশ অবতার কীর্তনত সুন্দরভাবে দিছে চতুবিংশতি অবতার তৎসত্ত্বেও এজুকা ঘোষারে কীর্তন গ্রন্থর আরম্ভণি করেছে প্রথমে প্রণাম ব্রহ্মরূপী সনাতন সর্ব অবতার কারণ নারায়ণ তজু নাভি কমলত ব্রহ্মা ভৈলা জাত যুগে যুগে অবতার ধরা অসংখ্যাত যদিও চৌবিশ বার অবতারণ হয়েছে বলে ভগবন্ত পুরুষের বিষয়ে কৃপালু গুরুজন বস্তু আমাকে দর্শন করাইছে তথাপিতো আমাকে সিদ্ধান্ত দিছে যে সে জীব তোমরা হবে যদি হনুমন্ত জাম্ববন্ত বিভীষণ উদ্ধব মৈত্রেয় বিদুর আদি মহা মহা ভক্তর দরে ভগবন্ত বস্তুক আশ্রয় করিব পারা তেতিয়া হলে ভগবন্ত পুরুষে চৌবিশ বার কিয় তজু নাভি কমলত ব্রহ্মা ভৈলা জাত যুগে যুগে অবতার ধরা অসংখ্যাত যদি আমিও তেনে ধরনে বিচার ভগবন্ত পুরুষে অসংখ্যাত আপনি মই লিখি লিখি শেষ করিব নয়াক এই ধরাধামত জীবর কল্যাণর অর্থে অবতরণ হব বলে গুরুজনে আমায় সিদ্ধান্ত দি থ গেছে মাত্র আমি শাস্ত্রর মতে আগবাড়িবলে আমি সমস্ত জনায় চেষ্টা করিব লাগে আর গুরুজন বস্তুয়ে এইখিনিকে আমার শাস্ত্রর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দিছে যি ভগবন্ত বস্তুয়ে নিজ মুখের আমাকে সিদ্ধান্ত দি গল ইদা ইদা হি ধর্মস্য গ্লা নির্ভবতী ভারত অভ্যুথানম ধর্মস্য তদাত্মানম সিজম্য হম পরিত্রাণায় সাধু নাম বিনাশায় স দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার ঠায়র সম্ভবামি যুগে যুগে অর্থাৎ সময়ে সময়ে ভগবন্ত পুরুষ পরম আত্মা ইখতত্ব জীবাত্মারূপী সন্তানবিল এই মায়াময় সংসার কলির কড়াল গ্রাসের উদ্ধার করবর অবতরণ হব এয়াই ধ্রুব সত্য আর এনে ধরনের সিদ্ধান্ত আমি চিন্তা করলে সর্বপ্রথম আজি পদচন্দর জড়িয়ে আমি উত্তর পাম একাদশ স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণর বৈকুণ্ঠ প্রয়াণ উদ্ধব সংবাদ ভগবন্ত পুরুষে সত্য ত্রেতা এই দুয়ো যুগ পার হয়ে দাপর যুগত দৈবকী নন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতরণ হল আর অবতরণ হয়ে প্রায় এশ পঁচিশ বছর কাল ধরাধামত থাকি জীবর কল্যাণ সাধন করবর অর্থে 
দুষ্টক দমন সন্তক পালন সর্বপ্রথম তিন মাহতে পুতনা নামর রাক্ষসিক নিধন করে ঐশ্বরিক গুণ প্রকাশ করে আমি জীবর মাজত দর্শন করালে যে তেওই সমস্ত জীবর গাকী কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডর অধিকারী মহাহরি শ্রীকৃষ্ণ এয়াই হল স্বামী রাম স্বামী রাম আর সেইজনা পরম পুরুষ প্রভু ভগবন্ত এনে ধরনে শৈশব কাল পার করে আহি তেরাই এই ভারতবর্ষ কৌরব পাণ্ডবর মাজত মহাভারত যুদ্ধর সূচনা করলে সকুনির কুমন্ত্রণার জড়িয়ে আমি সমস্ত জনায় কম বেশি পরিমাণে বুঝি পাও তারপত নিজের যদু বংশক ধ্বংস করলে গান্ধারীর অভিশাপ আশ্রয় করে পিণ্ডারক নামর তীর্থ পৃথিবীর পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চারিও দিকের ত্রিকালদর্শী ঋষিমুনিসক আবাহন করে আনি নিজর ধর্ম পত্নী নিজর পরম ভক্ত জাম্ববন্তর পুত্রী জাম্ববতীর পুত্র শাম্ব কুমারর এক অনৈতিক কার্যক সংঘটন করায় আমি সমস্ত জনায় কম বেশি পরিমাণে এই কথাখিনি বুঝি পাও তারপত ভগবন্ত পুরুষে পূর্বর সিদ্ধান্ত সত্য রক্ষা করে ত্রেতা যুগত শ্রীরামচন্দ্ররূপে দশরথর পুত্র হিসাবে অবতরণ করে নিজের ধর্মপত্নী সীতাক রাক্ষস রাবণে শরণ করে নিয়ার লগে লগে উদ্ধারর হেতু আগবাড়ি যাওতে সুগ্রীবর লগত মিত্রতা স্থাপন করে সুগ্রীবর ভাতৃ বলি বালিক লুকায় হর প্রহার করে বধ করার অপরাধর শাস্তি লবর বাবে বালির পুত্র অঙ্গদক প্রতিশ্রুতি দিছিল যে দাপর যুগত ব্যাধ রূপে জন্ম হয়ে মই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতরণ হওতে তুমি মোক হর প্রহার করে তোমার পিতৃ সন্তার প্রতিশোধ লব পারিবা আর সেই নিমিত্তে ভগবন্ত পুরুষ ঈশ্বর কৃষ্ণদেবে ঘোর অরণ্যর মাজত অশ্রু বৃক্ষর তলত ব্যাধর শরত হরবিদ্ধ হয়ে পড়ি আছে আর তে মুহূর্ততে মহাভক্ত উদ্ধবে গৈ ভগবন্ত পুরুষক বিচারি বিচারি দর্শন পাইছে আর দর্শন পয়ার পশতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদর জড়িয়ে কৃপালু শ্রীমন্ত শঙ্করদেব গুরুজনায় আমাক পদবন্ধে সিদ্ধান্ত দিছে নিগদতি শোক শুনে উক নৃপবর ভকতর সন্তাপ দেখিয়া পিতাম্বর ভৈলন্ত আকুল কৃষ্ণ জগত জনক কমল নয়ন ভরি বহবই লোটক অভিশপ্ত পরীক্ষিত রাজার আগত মহামানী শোকগুরুয়ে প্রকাশ করে আছে অমৃতময়ী কৃষ্ণ নাম যে সেই পরীক্ষিত রাজন তুমি শুনাচন যে এনে ধরনে ভগবন্ত পুরুষে যেতিয়া এই ধরাধাম এরি বৈকুণ্ঠলে যাবলে পরিকল্পনা করিলে আর তে মুহূর্ততে মহাভক্ত উদ্ধবে গৈ ভগবন্ত পুরুষক দর্শন পাইছে আর দর্শন পাই ভগবন্ত পুরুষর চরণ কমলত পৰি বাগৰি বাগৰি কান্দিছে মাথোন কান্দিছে প্ৰভু তোমার চরণ পঙ্কজ পুঁজিবে কত পুণ্যে পাইলো লাগ বাপ জগন্নাথ নকৰা অনাথ ভকতক তুমি ত্যাগ হে প্রভু মই তোমার একান্ত ভকত তুমি মোক এৰি থৈ অকলে তুমি বৈকুণ্ঠলে যাব নোৱাৰা। যদি তুমি বৈকুণ্ঠলে যোৱা 
তোমার লগত মোকো লৈ যাব লাগিব প্রভু এই বলে মহাভক্ত উদ্ধবে ভগবন্ত পুরুষের দুখানি চরণ কমলত ধরে বাগরি বাগরি কান্দিছে যে তুমি এরিলাতে ওই বন্ধু মাধব দিনতে দেখো আন্ধার তুমি যদি মোক এরি থা মূর এই দুই চক্ষুত থাকি যাব যদিও মই কিন্তু দিনতে আন্ধার দেখিম প্রভু সেই কারণে তুমি মোক কৃপা করিব লাগিব কিয়নো হয়নে ভোজনে স্নানে গৈপ স্থানে সদা সেবা করো আমি তোমাক নেদেখি রাখি প্রাণপ্রভু কিমতে বর্তিব স্বামী তোমাক তো মই হয়নে ভোজনে স্নানে গৈপ স্থানে প্রত্যেক মুহূর্ততে মই তোমাক চিন্তা করেছিল প্রভু তথাপিতো তুমি মোক এরি যাবলে ওলাইছা প্রভু তোমার কেনেকা বিচার তুমি মোক কৃপা করা প্রভু তোমার লগত মোক লৈ যাবা এনে ধরনের বাগরি বাগরি যেটা মহাভক্ত উদ্ধবে কান্দিছে আর এই কথাটো অভিশপ্ত পরীক্ষিত রাজার আগত মহামানী শুকগুরুয়ে প্রকাশ করেছে সেই রাজন পরীক্ষিত তুমি শুনাচন যে ভকতর সন্তাপ দেখিয়া পিতাম্বর পিত যুগ অম্বর সমান পিতাম্বর পিত মানে হল হালধিয়া বস্ত্র অম্বর মানে হল পরিধান করা যায় হালধিয়া বস্ত্র পরিধান করে থাকে সেইজনা পরম পুরুষ প্রভু ভগবন্তর অনন্ত কোটি নামর এক নাম হল পিতাম্বর আর এই মুহূর্তত গুরুজন বস্তুয়ে সেই নামেরেই সম্বোধন করেছে যে এজন একান্ত পরম ভকত উদ্ধবর দুঃখ দেখি শোক দেখি দুঃখত শোকত ভগবন্ত পুরুষও ম্রিয়মান হয়ে গেছে শোকাকুল হয়ে গেছে আর শোকাকুল হওয়াই নহয় যে পিতাম্বর প্রভু ভগবন্ত ঈশ্বর কৃষ্ণ ভৈলন্ত আকুল কৃষ্ণ জগত জনক কমল নয়ন ভরি বহবই লুটগ অকল শুকাকুল হওয়াই নহয় ভগবন্ত পুরুষর দুই চক্ষুরপরা দুধারি সকলো বই আছে আর সকলো মচি মচি পিত বস্ত্রে মচি মুখ তেজিয়া নিঃশ্বাস স্নেহে উদ্ধবক ধরি বলিলা আশ্বাস যে উদ্ধব তুমি নাকান্দিবাচন তুমি দুঃখ নকরিবাচন এই বলে ভগবন্ত পুরুষে মহাভক্ত উদ্ধবক দুই হাতেরে সাবতি ধরে মরমেরে আশ্বাস বাণী প্রদান করেছে যে হে উদ্ধব তেজি চিন্তা চিত্ত থির করা মহা হয় তজু দুঃখ দেখি মূর নহে হৃদয় তোমার দুঃখ দেখি মূর হৃদয় সহ্য হওয়া নাই ময়ো থিরেরে থাকিব পড়া নাই উদ্ধব তুমি নাকান্দিবাচন ইয়ার মাজত গুরুজন বস্তুয়ে যি বিষয়বস্তু আমাক বুঝাবলে চেষ্টা করেছে যে আমিও উদ্ধব মহাভক্তর নিচিনা একু একুটি হরিধারি পঞ্চভূতি চৌবিশ তত্ত্বরে গঠিত জীবাত্মা উদ্ধব আমিও সমস্ত জানা গুরুজন বস্তুর একান্ত ভকত কিন্তু আমি যদি আজি মরি থাকো এই সংসার এরি আমি গুছি যাও আমার কারণে গাঁখনের দাঁতি গৃহস্থীজনে কান্দিব নে না কান্দে আমার কারণে আমার সমাজখনে কান্দিব নে না কান্দে যদি আমার কারণে আমার কাশর ঘর গৃহস্থিয়ে চকু পানি নোলায় তাহলে আমি বুঝিব লাগিব যে আমার আচার আচরণ আমার স্বভাব চরিত্র শাস্ত্র লগত হয়তো মিল নাই হওয়া যত্ব আমাকে ইতিমধ্যে প্রদচন্দ প্রকাশ করলে যে মহাভক্ত উদ্ধবেও কান্দিছে পরম আত্মারূপী ইখতত্ব এই সংসারে গুছি যাব আর আপনিও মই কান্দিছো আমাক জন্ম দিয়া আমাক পালন পোষণ করা পিতৃ মাতৃয়ে আমাক এরি থাকে গেছে আর আমার সেই জন্মদাত্রী মাতৃ পিতৃর দুঃখত আর শোকত কিন্তু আমার গাঁখনের বাকি সকলে কন্দা নাই আমাক সহায় করবলে 
সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলে আমাৰ কাষলে কিন্তু কোনো নাই অহা তার মানে শাস্ত্রৰ লগত আপোনাৰ মোৰ স্বভাৱ আচাৰ আচৰণৰ হয়তো মিল নাই সেই কাৰণে আমি সমস্ত জনাই বুজিব লাগিব যে উদ্ধৱে কান্দিছে সত্য বস্তু পৰম আত্মা প্ৰভু ভগৱন্তৰ কাৰণে আৰু আপুনি মই কান্দো মোৰ ধন মোৰ জন মই হ'লো মহাজন এই মোৰ দুমহল ঘৰ আছে মই পঞ্চাছ হাজাৰ দৰমহা পাওঁ কি দৰকাৰ আমি তাক চাতুৰ কৰিবলৈ আপোনাৰ মোৰ চিন্তা আৰু স্বভাৱ হ'ল তেনেকুৱা কিন্তু উদ্ধৱৰ চিন্তা হ'ল সত্য বস্তু ভগৱন্তৰ চৰণ কমল আৰু আপোনাৰ মোৰ চিন্তা হ'ল বিপৰীত মায়াময় সংসাৰত আৰু বৰ্তমান আমাক পদচন্দ এনেধৰণে সিদ্ধান্ত দিলে যে তেজি চিন্তা চিত্ত থিৰ কৰা মহাশয় তজু দুখ দেখি মূৰ নশেষ হৃদয় আমি যে দুখ পাওঁ আমি যে এই মায়াময় সংসাৰত যিকোনো কৰ্ম কৰিলে সুখৰ বিপৰীতে দুখ পাব লগা হয় তাৰ চিন্তা আমি কৰিলে উত্তৰটো পাম আমি হ'লো জীৱাত্মা ঈশ্বৰ পুৰুষ হ'ল পৰমাত্মা আমি সেইটো কৰি অতিব ভাল পাওঁ সকলোৱে যিটো আমাৰ ভাল লাগে আৰু ভগৱন্ত পুৰুষে আমাক নিৰ্দেশ দিছে সেইকাৰণে তোমালোকে দুখ পোৱা কথাটো আপোনাৰ সবে মন কৰিব যে আমি সকলোৱে সেইটো কৰ্ম কৰি বেছি ভাল পাওঁ যিটো আমি কৰিবলে বেছি মনত ভাল লাগে আমি সেইটো কৰিবলে বেয়া পাওঁ যিটো আমাৰ কৰিবলে মনে নকয় কিন্তু ভগৱন্ত বস্তুৱে সিদ্ধান্ত দিছে তোমালোকে সেই কাৰণে দুখ পোৱা কিন্তু তোমালোকে তেতিয়াই সুখৰ উপৰি সুখ পাবা যেতিয়াই মই যিটো তোমালোকক কৰিবলৈ কৈছোঁ সেইটো তোমালোকে ভাল নাপালেও যেতিয়া কৰিবলে চিন্তা কৰিবা সেইটো যদি কৰা তেতিয়াহ'লে মই তোমালোকক বিচৰাতকৈও অপযাপ্ত পৰিমাণে সুখৰ উপৰি সুখ তোমালোকক প্ৰদান কৰিম এতিয়া আপুনি মই জীৱাত্মা মনুষ্য আৰু শাস্ত্ৰসন্মতে উদ্ধৱ মৈত্ৰ বিদুৰ বিভীষণ জাম্বৱন্ত হনুমন্ত ভক্ত প্ৰহ্লাদ ধ্ৰুৱ আদিৰ দৰে মহা মহা ভক্তসকলৰ মাজত পাৰ্থক্যটো সেইটোৱে ধ্ৰুৱই পঞ্চ বয়সত বৈ মাতৃৰ ককৰ্থনা সহ্য কৰিব নোৱাৰি পিতৃৰ কোলাত আশ্ৰয় কৰিবলৈ নাপায় মনত আঘাত পায় আত্মহত্যা কৰিবৰ বাবে অৰণ্যলৈ গৈছিল কিন্তু দেৱঋষি নাৰদৰ সৎ সংগ লাভ কৰি অমৃতময় কৃষ্ণস্তু ভগৱন্ত নাম বস্তু আশ্ৰয় কৰাৰ লগে লগে মহাভক্ত ধ্ৰুৱই ভগৱন্ত পুৰুষে কৃপা কৰিলে এক আচুতীয়া স্থান নিৰ্মাণ কৰি দিলে যাৰ নাম হ'ল ধ্ৰুৱলোক কিন্তু আৰু এজন ভাতৃ আছিল তেৰাৰ নাম হ'ল উত্তম কিন্তু উত্তমৰ বাবে ভগৱন্তই একো নকৰিলে ঠিক তেনেকৈ আপুনি মই কোনটো হ'ব বিচাৰিম যে ধ্ৰুৱৰ দৰে পঞ্চ বয়সতে আমি শৰণ ভজন ভক্তি সদাচাৰ সৎ সংগ আশ্ৰয় কৰি নিজৰ জীৱন আগবঢ়াই নিম নে বৰ্তমান দুহেজাৰ তেইছ চনটো শেষ হৈছে চৌবিছ চনৰ একেবাৰে ডিচেম্বৰ মাহৰ তিনি বা চাৰি ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমি চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ ল'ম তাৰ পাছত পঁচিছ চনত চিন্তা কৰিম শৰণ ল'ম নে নলম ভকতৰ সংগলে যাম নে নাযাম এইটো চিন্তা কৰিম কোনটো কৰিম আপোনাৰ মোৰ নিজৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত শাস্ত্ৰই কৈছে মাতৃ গৰ্ভতেই প্ৰহ্লাদে ৰাম নাম পালে পঞ্চ বয়সতেই প্ৰহ্লাদে ৰাম নাম পালে আৰু আপুনি মই আজিও শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ বৰখেৰেমিয়া প্ৰাথমিক শাখাৰ সোণালী জয়ন্তীহে হৈছে আমি আকৌ বামুণীয়া পন্থৰহে আমি আকৌ ভাগৱতী সমাজৰহে যদি কেনেবাকৈ সেই প্ৰাথমিকৰ সোণালী জয়ন্তীত উপবিষ্ট হোৱা তোমালোকে কিন্তু দণ্ড ভৰিব লাগিব যদি এই চিন্তা কৰি আমি ভকতৰ সংগলে যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকোঁ 
कृष्ण नाम सत्य बस्तु श्रवण कीर्तन महाभक्ति आश्रय करतर थकूँ तमको दुर्भगिया कहने आम समस्त जना अपना महामहंत चरण कमल सेवा निवेदन करास्त्रक सिद्धान दिसे तीन मार्गर कथा जो ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग परीक्षित राजा एट भूल कर्म कर मरा हाब एज ऋषि नाम हल श्रमिक मुनि श्रमिक ऋषिर गलत मृत सर्प मेरिया दियार अपराधर श्रमिक मुनिर पुत्र श्रृंगी मुनिये अभिशाप दिले जी मरा सप मेरिया दिल सी मरा सपर विपरीते जिया सपर भय तीन सत्राति संसार घूरी फुर लगे और अंत तसार एर लगे ये अभिशाप अभिशापित हल और उपाय विचार शोक गुर कृपाधन हल महामानी शोक गुरु उत्तर प्रदान कर ए राम ज्ञान पथत नाहिके कर्म तो विघिनी भय भक्तिर पथ ईश्वर सहय जान परीक्षित ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग जीवर प्रति ईश्वर पुरुषर पूर्ण कृपा बरिषण नु जदि तुम भक्ति मार्ग आश्रय करगवंत पुरुषर कृपा बरिषण हम और ये कथाटे माधव गुरुजन सिद्धान दिल भगवंत भक्ति जुक्त पुषर आत्मबोध माधवर प्रसाद मिलय कृष्णर कृपा तो जेबे गोचय संसार भय एहिमाने गीतार निर्णय जे भगवंत कृपा पाबे आम जो भकतर ऊर दरखास्त गसर तलत गई दरखास्त दूगे दरखास्त कि दुखिला पान एटा तमोल दस टका एगार टका अरिहना तीन चार डाल मानी धूप एडाल हला एगसी बंती मिठा तेल ढाली एटी काठी मारि आपुन मैं ज्वाल थे नीति तो जो आश्रय करूँ तैयार माधव गुरुजन कले भगवंत भक्ति जुक्त बी कैसे जे भगवंत भक्तर माध्यम लाभ जानवे पुषर आत्मबोध पुरुष मान हल जीव आम बापक कथा ना क्या बाप आय समस्त जनक शास्त्र जीव बी सिद्धान दिसे पुरुष पुरुष मान हल जीव आत्मबोध बोध मान हल ज्ञान अर्थात आम जीवा आत्म विश्लेषण जरिए चिंता करूँ तैयार उत्तर तो पा भगवंत पाले गसर तल ने जब नागे कारण शास्त्र कैसे कृष्ण क पाइबा कगी भकते हे पंथा इहाके गीता भागवत ग्रंथ भगवंत पुरुषर कृपा लाभ जीवात्मारूपी शरधारी मनुष्य केवल भकतर संग आश्रय लगे ये सिद्धान और बर्तमान महाभक्त उधवे सत्य बस्तु भगवंत पुरुषर आश्रय ग्रहण कर पदचंदने सर्वप्रथम सिद्धान दिल मो 
হই গইলে লোক তমি ইলি বেবি মঙ্গল এ রাম পিরি বেদুর জন কলি গুছি বে আসার হুই বে অধর্মত রতি যতে ক প্রজার হে রাম তুমি আমি দুয়ো গইলে মিলি বে অনর্থ লুপ্ত হইবে জ্ঞান ইটু ভকতি পথ অধর্মে পিড়িবে যাইবে লোক ধুগতি ভকতি করাখি তুমি থাকি বচনেওয়ে নসারি বা ভূমি শ্রবণ কীর্তন প্রবতাই বাথা তুমি এ রাম ভকতি ন ভইলে ভূমি যাইবে রাতল মূর আজ্ঞা পালি রহি ইকম হল হে রাম কিন্তু কৃষ্ণ কহিল প্রকতি মূত চিত দিয়া ফুরা পৃথিবী পর্যটি যত দেখা শোনা মায়াময় স্বপ্ন সম হরি ময় দেখি দূর করা মতি ভ্রম কৃষ্ণ মহাভক্ত উদ্ধবে ভগবন্ত পুরুষক নিজর মনের ভাবনা প্রকাশ করিলে আর ভগবন্ত পুরুষে মহাভক্ত উদ্ধবক উত্তর প্রদান করেছে যে সেই উদ্ধব তুমি শোনাচন তুমি যে কই আসা মূর লগত তোমাকও ল যাব লাগে তুমি তো এবার হলেও ভাবিব লাগিছিল উদ্ধব যে মই মূর যদু বংশ ধ্বংস করিল কিন্তু রাখিল কেবল তোমাক উদ্ধব তুমি কিয় চিন্তা করা নাই যে কেবল তোমাকহে মই ধরা ধামত রাখিল দ্বারকা নগরত মূর যদুবীর সকল মাজরপরা কেবল তোমাক যদি তুমি চিন্তা করিলা হয় তুমি উত্তরটো পালাহেতে উদ্ধব তথাপিতো তুমি চিন্তা নকৰি মূর চরণত তোমার মনের ভাবনা অর্পণ করেছা মই কোঁ শুনা উদ্ধব যে তোমাক মই লৈ গলে কি হব আর মই এই ধরাধামের গুছি গলে কি কি হব যে দ্বারকা নগর সাগরত যাইবে তল 
মই যদি গুছি যাও সর্বপ্রথম এই পৃথিবীত ধরাধামত দ্বারকা নগরখন সাগরত তল যাব দ্বিতীয়তে যেহেতু মই গুছি গলে কলির আবির্ভাব হব সেই কারণে পিড়িবে দুর্জন কলি গুছিবে আচার কলির করাল গ্রাসত পড়ি জীববিল আচার ভস্তি হব তারপর কলির করাল গ্রাসত পড়ি জীববিল অধর্মী হব কিন্তু উদ্ধব তুমি আমি দুয়ো গইলে মিলিব অনর্থ লুপ্ত হইব জ্ঞান ইটু ভকতির পথ সে উদ্ধব মই গুছি গলে জীবর মাজত বর এটা বিশেষ অপায়মঙ্গল নহয় কিন্তু তোমাক যদি মই মূর লগত লই গুছি যাও কলির করাল গ্রাসত পড়ি মূর সন্তান স্বরূপ জীবাত্মাবিল নরগামী হব আর নরগামী হওয়া জীবক তুমি পরম গতি দিবর বাবে মূর য নির্গুণ নাম শ্রবণ কীর্তন মহাভক্তি পথ এই পথটো লুপ্ত হয়ে যাব উদ্ধব সেই কারণে মই তোমাক কো শুনা যে ভকতিক রাখি তুমি থাকিও সম্প্রতি উদ্ধব তুমি মূর লগত যাও যাও করে নাথাকিবাচন তোমাক মই এই ধরাধামত রখার এটা উদ্দেশ্য আছে সেই কারণেহে মই তোমাকে রাখিছো উদ্ধব যে তুমি মহুর বচনে আবে নচারিবা ভূমি শ্রবণ কীর্তন প্রবর্তায়া থাকা তুমি মই তোমাক কো শুনা মূর আজ্ঞা তুমি পালন করা এই ধরাধামের তুমি মূর লগত যাও যাও করে নাথাকিবা উদ্ধব তোমাক মই আদেশ করছো তোমাক মই অনুরোধ করছো যে সে উদ্ধব তুমি ধরাধামত থাকা থাকি কি করবা যে মূর নির্গুণ নাম শ্রবণ আর কীর্তন মহাভক্তি তুমি জীবর মাজত প্রচার করে থাকা তুমি জীবর মাজত প্রসার করে থাকা কিন্তু এইখিনি করবলে যাওতে এটা কথা মন করিবা উদ্ধব কিন্তু ঐত নথাকিবা কহিল প্রকৃতি মুত চিত্ত দিয়া ফুড়া পৃথিবী পর্যটি তুমি ইয়াত নাথাকিবা কত দ্বারকাত কিয় কারণ মই গইলে দ্বারকা নগর সাগরত যাইবে তল যেহেতু মই ধরাধাম এরি লগে লগে দ্বারকা নগরখন সাগরত তল যাব সেই কারণে তুমি দ্বারকাত থাকিব নালাগে উদ্ধব তুমি মূর নাম শ্রবণ কীর্তন মহাভক্তি হৃদয়ত আশ্রয় করে চৌবিশটি তত্ত্বরে গ্রহণ করে তুমি পৃথিবী পর্যটন করে ঘুরি ফুড়া উদ্ধব কাই বাক্য মন চিত্তর জড়িয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাসে মূর নাম গুণ জগ শ্রবণ কীর্তন মহাভক্তি আশ্রয় করে তুমি গোটেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরি ফুড়া আর মনত রাখিবা উদ্ধব যত দেখা তুমি দুই চক্ষুয়ে যি দেখিবা যত শুনা তুমি দুইখন কানেরে যি শুনিবা মায়াময় স্বপ্ন হম এই সকলখিনি মূর দ্বারা সৃষ্টি মায়ার একু একুটি সপোন মাত্র যুক্ত সপোনের মাজত আপনি মই সোমাই আছো অর্থাৎ আপনি মই এই ধরাধামলে আহোতে প্রথমে আসিলি তৈ পিতৃর শিরত রসরূপে স্থিতি ভৈলি মাতৃর গর্ভত আমি জীবাত্মা পিতৃর শিরত আসিল আর সময় সাপেক্ষে রসরূপে পিতৃরপরা আহি আমি মাতৃর গর্ভত দ মা দ দিন থাকি আমি সন্তান সন্তানস্বরূপে ধরাধামলে আহিল যুক্ত সন্তান হিসাবে আপনি মই ধরাধামত অবতরণ হলো সেই ধরাধামত অবতরণ হওয়া আমি একু একুটি পঞ্চভূতি চৌবিশ তত্ত্বরে গঠিত জীবাত্মারূপী মনুষ্য শিশু কালর প্রভাবত আমি শরীরটু লাহে লাহে পূণ হল প্রথম অবস্থাত আমার শরীরটু বেকা আছিল তারপত আমি পিতৃ মাতৃর কোচত লৈ থকা কোলাত উঠি থকা মাতৃর স্তন পান করে আনন্দত থকা সেই অবস্থাটো পার করে আমি 
কৈশোর অবস্থাত উপনীত হলো কোনেও ধরি নিদিয়াক আমি নিজের চরণ যুগলে আমি দৌড়বরা হলো তারপর সময় হল আমি কালর সুতত যৌবনত ভরি দিল তারপর লাহে লাহে সেই একেটি শরীরে পুনশ আমি কোনোবাই ধরি নিদিলে উঠিব নোৱাৰা হলো আকো এই শরীরট কালর সুতত গৈ আমি এদিন এডাল লাখুটিত ভর দি এখোজ দুখোজ কই যাবল যাবলে আমি বাধ্য হবলগা হল এই হল ভগবন্তর এটি মায়া আর এই মায়া দুটেই থাকি আপুনি আমি ঈশ্বর পুরুষর নাম আশ্রয় করবলে ভকতর সঙ্গলে নগৈ তার বিপরীতে যদি মোর শক্তি আছে মোর ধন আছে মোর জন অঞ্চলটির ভিতর ময়ে ধনী মোরে ধন সম্পত্তি ঐশ্বর্য বিভূতি সমস্ত আছে এই বলে ভাবি সত্য বস্তু ভগবন্তলে যদি আমি পিঠি দিওয়া ভগবন্ত পুরুষে সিদ্ধান্ত দিছে সেই উদ্ধব যত দেখা তুমি চকুরে যি দেখি আসা মোর লড়া মোর ছালী সেই মোর লড়া মোর ছালী বলে ভবা মোর সন্তানেই ভগবন্ত পুরুষর মায়া বলে সিদ্ধান্ত দিছে অকমান আগত দুলরি চন্দ্রভাগে আমাক সিদ্ধান্ত দিছিল যে শোনা নরলোক মহন্তর শোক দেখা দুঃখ কেন মত ধন জন যত জীবন যৌবন জানা হবে অশাশ্বত এই সকলবিল অসত্য আর এই অসত্য বস্তুর পাছত আপনি মনে যদি দিনে রাতে দৌড়ি ফুরু তেতিয়াহলে আমি জানিব লাগিব বুঝিব লাগিব যে কম বেশি পরিমাণে আমিও সমস্ত জনা ভগবন্তর মায়াত সোমাই আছো কিন্তু এই অহার অশাশ্বতবিল শাশ্বত হয়ে যাব অহারবিল সার হয়ে যাব অশব্দ ব্রহ্ম আমি পূরণ চিন দি দিব যদিহে আমি শাস্ত্র সন্মতে যি ধরনে আমাক নাম ঘোষা শাস্ত্রত এজোকা ঘোষায় সিদ্ধান্ত দিছে অন্ন যুনি কিছু নকরে বিচার জাতি কুল ভৈল ভ্রষ্ট বৈষ্ণবর বেশ ধরিয়া ফুরয় বেদ পন্থ করে নষ্ট এই ঘোষা জোকার যদি চিন্তা করো যে মাধব গুরুজনে আমাক যি ধরনের সিদ্ধান্ত দিলে অন্ন যুনি কিছু নকরে বিচার আমার সমাজ ব্যবস্থাত চলি আছে এটা বিষয়ে এনে ধরনে অন্ন বলে কোয়ার লগে লগে শরণ ভজন লোৱা বাপজনে অশরণীয়া হাতে ব্যবস্থাটো আশ্রয় করিব নোৱাৰে। দ্বিতীয়তে সমাজ ব্যবস্থাত এইটো চলি আছে যে শরণ ভজন লোৱাৰ লোয়ার পাছত অশরণীয়া অমূলকিয়া লড়াই যদি সিদ্ধ রন্ধন করে দিয়ে তেতিয়া গ্রহণ করিব পাৰে। যদি ভজন গ্রহণ করিলে শরণ লোৱাজনৰ হাতেৰে গ্রহণ করিব নোৱাৰে। আদি আদি ধরনের নীতি নিয়ম আমার সমাজ ব্যবস্থাত চলি আছে কিন্তু মাধব গুরুজনায় এইটোর উদ্দেশ্য আমাক এনে ধরনে নাই কোৱা। অন্ন বিচার করার ব্যবস্থাটো আমি চিন্তা করিব লাগিব যে গীতা শাস্ত্রত ভগবন্ত পুরুষে অর্জুনের আগত সিদ্ধান্ত দিছে রক্ত রঞ্জিত দ্রব্য মই গ্রহণ নকৰো অর্জুন রক্ত রঞ্জিত দ্রব্য মানে যেতিয়া আমি এজন অতিথি আমাৰ গৃহলে আহিলে বা আমাৰ স্বামীজনক আমি যেতিয়া আইগাকিয়ে সিদ্ধান্ত ৰন্ধন কৰি আগবঢ়াই দিম তেতিয়া আমি তামুলে বতাটো বা চাহকণ বা এটুপি জল আমি আগবঢ়াই দিওঁতো কৃষ্ণ বুলি কওঁ এইটো আমাৰ সমাজৰ প্ৰত্যেকৰে এটি শাস্ত্ৰসন্মত নিয়ম যে কৃষ্ণ বা চাহকণ গ্ৰহণ কৰিব এইটো শাস্ত্ৰসন্মত নিয়ম যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবলে এনে ধরনের আগবাই দিওতে সেই ব্যবস্থাটো আমি এজোকা ঘোষা গাই যেতিয়া সেবা নিবেদন করে বা সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব। এই বলে কোয়ার লগে লগে সেই পাত্রটোর কাষত অর্থাৎ সিদ্ধান্ত অর্পণ করা পাত্রভাগীর কাষত এটা বাতিত যদি আমি রক্তরঞ্জিত আহারটো দি দিওঁ তেতিয়া সেয়া শাস্ত্রসন্মতে শুদ্ধ সাত্বিক আহার হবনে নহয় অর্থাৎ ভাতর কাহিখনৰ দাঁতিত একেবাৰে আমি গাঁৱলীয়া শব্দৰে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যে ভাতৰ কাহিখনৰ দাঁতিত 
এটা বাতিত যদি ব্রয়লার মাংস হাঁহর মাংস দি কৃষ্ণ বলে ঘোষা এজোকা গায় আমি যদি আগবাই দিওলে সি শাস্ত্রসন্মত শুদ্ধ সাত্বিক আহার হব নে নহয় এই চিন্তা করা তো অতীব প্রয়োজন দ্বিতীয় চিন্তাটো হব যে আমি প্রত্যেকে নাম আশ্রয় করার লগে লগে সেই দিনট আমি নামগৃহতেই হোক বা আজি যি ধরনের বরখেরেমিয়া প্রাথমিক শাখার সোনালী জয়ন্তী এই মহোৎসব ভাগি উদযাপন করবলে দুদিনিয়া কার্যসূচীত আমি সিদ্ধান্ত ব্যবহার করোতে সাত্বিক আহার ব্যবহার করছো কিয়নো আমি নাম বস্তু আশ্রয় করছো কার নাম বস্তু ভগবন্ত ঈশ্বর কৃষ্ণ নাম আর সেই ঈশ্বর কৃষ্ণ আছে কত এই বলে যদি চিন্তা করো তেতিয়াহলে আমি উত্তর তো পাম এনে ধরনে যে কৃষ্ণ তুমি আসা হেনো সবারও হৃদিত তত্ত্ব নাপায় তোমাক বিচারো বাহিরত কৃষ্ণ ভগবান আমার হৃদয় পদ্মতে আছে নাম ঘোষা শাস্ত্রত মাধব গুরুজনায় কে যেহেতু চৈতন্যপূর্ণ পরম আত্মার রূপে হরি হৃদয়ত আচন্ত প্রকাশী ভগবন্ত পরমাত্মা আমার সমস্ত জনার হৃদয়ের মাজত আছে আর উদ্ধব মহাভক্তকো ভগবন্ত পুরুষে কে রামুলালো মানে বৈকুণ্ঠ লুমি না তুমি না বিচারিলে তুমি মো কয় উধব হৃদয়তে পাবা উদ্ধবক ভগবন্ত পুরুষে নিজ মুখে সিদ্ধান্ত দিছে যে উদ্ধব তুমি নাকান দিবাচন তুমি যদি মোক বিচারা তোমার হৃদয়তে পাবা এটি আমি সমস্ত জনায় কয়ে থাকো যদি ভগবন্ত হৃদয়তে আছে আমি নেদেখো কিয় আমি বিচারি নাপাও কিয় ইয়ারও উত্তর আমাক দিছে যি ধরনে আজি দুদিনিয়া কার্যসূচীত আমার উদ্যোক্তা মণ্ডলীয় ভকতরূপী চৈতন্যমূর্তি ভগবন্ত আহিব বলে তামোলর পিকরপরা আরম্ভ করে কাগজ পাত পটুয়া পেলাই অপরিষ্কার লেতেরা করে রখা নাই এই স্থান ভাগি কিয় কারণ আমি ভকত এই অপরিষ্কার লেতেরা স্থানত থাকি আমি ভাল নাপাও ভাল পায় নি আপনার অপরিষ্কার লেতেরা স্থানত থাকি আপনার ভাল পায় নেকি নাপায় ভগবন্ত কত আছে হৃদয়ের মাজত যদি আমার হৃদয়খনত কুরসুত কপ দম্ভ দেশ অহংকার মদ মাচর্য অসূয়া অন্যায় অপ্রীতি এইবিল সোমাই আছে তেতিয়াহলে ভগবন্ত পুরুষ ইয়াত থাকি ভাল পাব নে নাপায় আমিয়ে লেতেরা অপরিষ্কার জেগাত থাকি ভাল নেপাও আর ভগবন্ত লেতেরাবিল মাজত থাকি ভাল পাব নেকি কেতিয়াও নাপায় হয়তো আমার হৃদয়খন আমি শাস্ত্রসন্মতে পরিষ্কার করিব জনা নাই সেই কারণে আমি বিচারি ফুরিলেও ভগবন্তর পূর্ণ কৃপার পাত্র আমি হবপরা নাই এই হল শাস্ত্রসন্মত নিয়ম গতি আমি অন্ন বিচার করবলে চেষ্টা করোতে শাস্ত্রই যে ধরনের সিদ্ধান্ত দিছে আমি সেই সিদ্ধান্ত আশ্রয় করিব লাগিব যে অন্ন রক্তরঞ্জিত যদি আমি দিনে রাতে খাও বোলে নামগৃহত নাই খা আমার তো প্রত্যেকরে গৃহটো আছে এভাগি সরুক হলেও মণিকূত গুরু গৃহ তেতিয়াহলে আমার নিজের গৃহত আমি কিয় সেই রক্তরঞ্জিত আহার আমি গ্রহণ করো সমাজত নাখাও কিন্তু গৃহত আমি খাও এই চিন্তাটো আমি করিব লাগিব যদি এনে ধরনে আমি চিন্তা করে থাকো তেতিয়াহলে আমি বিচরা ধরনে ভগবন্ত পুরুষের কৃপার পাত্র হব নিম দ্বিতীয়তে কলে জুনি বিচার জুনি বিচার করা তো আমার সমাজ ব্যবস্থাত আছে যদি আমার কেনবাকে আহোম সম্প্রদায়ের গগৈ শকিয়া উপাধির যদি কোনো এজন 
বাপর সন্তানে মিচিং রাভা কছারী উপাধির যদি এগারী কন্যাক বিবাহ করায় তাহলে সমাজের তৎক্ষণাত এঘরিয়া করার ব্যবস্থা এই হল জুনি বিচার আমার সমাজ ব্যবস্থাত চলি আছে কিন্তু শাস্ত্রয় কে জুনি বিচার যে এটা চৌব্বিশ ঘন্টিয়া দিনত আঠটা প্রহর থাকে সেই আঠটা প্রহরের একবারে অষ্টমটি প্রহরত রাতির শেষ প্রহরত দিনত বারো ঘন্টা চারিটা প্রহর এটি প্রহরত তিন ঘন্টা রাতির বারো ঘন্টা চারিটা প্রহর এটি প্রহরত তিন ঘন্টা দিনের রাতপা ছয় বজার পর আরম্ভ করে ন বজাল প্রথম প্রহর নরপরা বারো বজাল দ্বিতীয় প্রহর বারোর তিন বজাল আবেলি তৃতীয় প্রহর আবেলি তিন বজার পর সন্ধ্যা ছয় বজাল চতুর্থ প্রহর এই চতুর্থ প্রহরত দিতি আর অদিতি নামৰ দুগৰাকী ধর্ম পত্নী কশ্যপ ঋষির ঔরসত দিতির গর্ভত হিরণ্য কশীপুর আর হিরণাক্ষর জন্ম হয়েছিল অর্থাৎ দ্বিতীয় কামনা বাসনা যুক্ত হয়ে নিজের সন্তানের আশা করে চতুর্থ প্রহরটিত যি প্রহরত জীবই ভগবন্তক চিন্তা করা অতীব প্রয়োজন শাস্ত্রসন্মতে সিদ্ধান্ত দিছে সন্ধ্যা সময়ত চাকি বন্তি ধূপ ধুনা জ্বলায় ঈশ্বর পুরুষক চিন্তা করা যদি সময় সেই সময়ট কামনা বাসনা যুক্ত হয়ে আয়গীর চরিতার্থ পূরণ করবলে আমি বাপ জনাই যদি বীর্য নিক্ষেপ করে গর্ভত সন্তান সৃষ্টি করার কথা চিন্তা করো তাহলে সেই হল অন্ন জুনি বিচার করা প্রক্রিয়া আমার শাস্ত্রই সিদ্ধান্ত দিছে সেই সময়ত জন্ম গ্রহণ করা অর্থাৎ সেই সময়ত বাপজনের দ্বারা বীর্য আয়গীর গর্ভত নিক্ষেপ যদি করা যায় তাহলে সেই সন্তান হিরণ্য কশীপুর বা হিরণাক্ষর নিচিনা দুর্দান্ত অসুর সন্তান হব এই হল জুনি বিচার কিন্তু সেই অসুর গৃহত ভক্ত প্রহ্লাদর জন্ম হয়েছিল কারণ কায়াধু এগারী প্রকৃততে সতী নারী আছিল সেই কারণে কায়াধুয়ে জানি বুঝি ল ধর্ম আশ্রয় করে তেওর পতি হিরণ্য কশীপুর দ্বারা অষ্টম প্রহরত ভগবন্ত পুরুষ ঈশ্বর কৃষ্ণদেবর নারায়ণ নাম আশ্রয় করে গর্ভত বীর্য ধারণ করে ভক্ত প্রহ্লাদর নিচিনাটি সন্তানের জন্ম দিব পারিছিল এয়া হল জুনি বিচার কিন্তু তার বিপরীতে আপনি মানে আমার সমাজ ব্যবস্থাত বিপরীত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চলি থাক আর বর্তমান আমাক পদে এনে ধরনের সিদ্ধান্তখিনি দিছে যে উদ্ধব তুমি যত দেখা শোনা মায়াময় স্বপ্ন হম তুমি চকুরে যি দেখিবা কানেরে যি শুনিবা এই সকলবিল মূর মায়ার আবেষ্টনীত থাকা একু একুটি সপন মূর ধন মূর জন এইবিল সপন বলে কো আর এই সপনবিল মাজত যদি আপনি মানে ব্যস্ত হয়ে থাকি শরণ লবলে কে কত তালব্য স মানে আমার এই শরীর র মানে হল মন বা বেগ মধ্যনিয়া ন মানে হল চৈতন্য আর চৈতন্য কোন হে কৃষ্ণ তুমি মাত্র চৈতন্য মাধব গুরুজনে সিদ্ধান্ত দিলে আমার এই শরীর আর মনক সত্য বস্তু চৈতন্য রূপ সনাতন রূপ প্রভু ভগবন্ত ঈশ্বর কৃষ্ণর চরণর ফলে নামর জড়িয়ে নিজক আগবাই নিয়ার ব্যবস্থাটোর নাম হল শরণ আর এই ব্যবস্থা আশ্রয় নক ভগবন্তর মায়ার আবেষ্টনীত সোমায় যদি আমি কেনবাক গৃহত শরণ লোহলে আমি ভকতর সঙ্গ নপাও গৃহত শরণ ল মানে বোলে বা তোমালোকরহে ভাল আর দিয়া বোলে কি হল এ তোমালোকর গরু নাই ছাগলী নাই হাঁ নাই কুকুরা নাই পার নাই তোমালোক ভকতর সঙ্গ সদায় পয়া ভকতে মাতিলেই তোমালোক যাব পড়া এ আমার দেখি চাই নহয় ইয়া গরু ছাগলী জঞ্জালেই শেষ নহয় তার মানে আপনি মানে গৃহত আশ্রয় লোস গৃহত যদি শরণ লোক ভকতর সঙ্গ নপাও 
দুই নম্বরতে আমি যদি পত্নীত হরণ ল হেরা এই শকিয়া বাপ নামঘরলে গলে মই কি করিম যাম নে নাম মনে মনে থাকক এখারো নকব বোলে কি হল এ গেসটো নাই সিলিন্ডার নাই দেখা নাই খড়ি ফালি বলে আছে মানে ভাত বনাই খুব নো খড়ি ফালি থাক দক যায় যদি বাপজনে লাহেক হব আর দিয়া আজি বারো না যাও সে হল পত্নীত শরণ ল তিন নম্বরতে যদি পুত্রত শরণ ল এডমিশন লাগে ধন টকা পয়সা লাগে কিতাব পত্র কাগজ কলম কিনবর মই যদি কর্মলে না যাও তো মই দর মহা নাম আর দর মহা নেপালে মই সন্তানক পোহপাল দিব নিম ভকতর সংগ আমি লাভ করিব নিম যদি তার মাজতো এসপ্তাহত অন্তত দেওবার বলে এটা দিন আমাক ছুটি দিয়ে গতি সেই দিনটো যদি আমি চিন্তা করো নামক গৃহত বাপ আই সকলে দিনটো নালাগে অন্তত আমি দুঘণ্টা নিজের সন্তান কেটিকো যদি লগত লই কীর্তন দশম ঘোষা রত্নাবলী ভাগবত গীতা অন্তত দুঘণ্টা আমি পাঠ প্রসঙ্গ আলোচনা জি জানো জি নজানো তাকেই যদি আমি আশ্রয় করি নিজের জীবন অতিবাহিত করিব বিচার তো আমি নিজেও ঈশ্বর কৃপা লাহে লাহে আশ্রয় করিম আমার সন্তান কেটিও গুরু ধর্ম আশ্রয় করে ভকতর সেবা করলে কি হয় এই সংসার থাকা এই ব্যবস্থাটোর ভগবন্ত বস্তুর ফলে আহিবরা এই ব্যবস্থাটোর মাজলে লাহে লাহে আমি সুমাই ল যাব আর বর্তমান উদ্ধবর আগত ভগবন্ত পুরুষে এনে ধরনের পদচন্দয় জ্ঞান প্রকাশ করে আছে 